ওকে বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম তো গত দিন যেটা বলছিলাম আমাদের কমপ্লেক্সটা কমপ্লেক্স না সরি ইমাজিনারি নাম্বার ইমাজিনারি নাম্বার যেটা হলো আয়োটা আই এইটার প্রথম ধারণা দিছিল বিজ্ঞানী ওয়েলার ঠিক আছে এই আয়োটা বা আই এটার সর্বপ্রথম আমাদেরকে ধারণা দিছে কে বিজ্ঞানী ওয়েলার তো উনি যখন কনফারেন্সে আইসা সবাইকে বলল যে আমি একটা অপারেটর বানাইছি যে অপারেটরটা যার সাথে আপনি গুণ করবেন তা তাকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাই দিবে ঠিক আছে উনি এই কথাটা এসে বলল বলার পরে ওই জায়গাতে আরেকটা বিজ্ঞানী ছিল তার নাম ছিল বাউস ঠিক আছে তার নাম ছিল বাউস তোমরা হলো ওই ইয়া ইলেকট্রিসিটি মানে হলো স্থির তরিতে একটা বিজ্ঞানীর নাম শুনবা সেটা হলো গাউসের তল গাউসীয় তল এটা বোধ হয় স্থির তরিতে থাকতে পারে আমার যতটুকু ধারণা তো ওইটার মতো ওনার নাম গাউস আর এটার নাম হলো বাউস বিদিয়া আর ওইটা হলো জিদিয়া আচ্ছা যাই হোক তো বাউস ওইখানে ছিল ছিল ওইখানে উনি এই জিনিসগুলো শুনলো শোনার পরে উনি চিন্তা করলো যে ওয়েলার আমাকে যেটা বলছে সেটা হলো যে একটা কাল্পনিক অপারেটরের কথা বলছে যেটাকে সে আইডিয়া বলছে তো আইডিয়া যে কোনো একটা সংখ্যাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে তাহলে সেটা হলো ঘড়ির কাটার বিপরীতে ওয়াই অক্ষে চলে যাবে যেটা আগে অবস্থান ছিল এই জায়গায় ফাইভ ছিল এখানে সেটাকে আইডিয়া গুণ করলে সেটা লোকেশনটা এখানে চলে যাবে মানে নব্বই ডিগ্রি ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরবে তো এখন ওয়েলার আমাকে যেটা বলছে সেটাতে আমি শুধু এই অক্ষের উপরের এই অক্ষের উপরের কিছু বিন্দুগুলা পাই ঠিক আছে কিছু বিন্দু পাবো এই অক্ষের উপরে তো তখন উনি চিন্তা করলো যে আমাদের এই পুরা সিস্টেমের মধ্যে তো আরো অনেকগুলা জায়গা আছে সেটা হলো যে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্টেন্ট থার্ড কোয়ার্টেন্ট ফোর্থ কোয়ার্টেন্ট এই জায়গাগুলাতে যদি আমি সংখ্যা নিয়ে আসতে পারি তো সেই সংখ্যাটা দেখতে কেমন হবে তো তখন বাউস চিন্তা করলো যে তাহলে আমি একটা কাজ করি সেটা হলো কি যে আমি জিরো থেকে যাত্রা শুরু করা পাঁচ একক নিলে কতটুকু হয় এটা হয় যে এতটুকু ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ হয় এরপরে যদি আমি এইখান থেকে যাত্রা শুরু করি আয়ের দিকে আয়ের দিকে যদি আরো পাঁচ একক যাই আয়ের উপরের আয়ের পজিটিভ দিকে যদি আরো পাঁচ একক যাই তখন এইটুকুকে বলা হবে কি জাস্ট এইটুকুকে বলা হচ্ছে পাঁচ একক কিন্তু আয়ের দিকে আয়ের দিকে মানে কি উপরের দিকে তার মানে এই পয়েন্ট টুকু মানে এই আয়ের দিক হিসাবে যদি চিন্তা করি আয়ের দিকের ব্যাপারটা তো তখন আমার এই পয়েন্টটা কি হবে এই পয়েন্টটা মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কি হবে সেটা হবে পাঁচ ঘর এদিকে আসছি পাঁচ ঘর উপরে আসছি তার মানে এইটাকে আমি বলবো যে আমি প্রথমে পাঁচ ঘর এক অক্ষ বরাবর গেছি তারপরে প্লাস আরো পাঁচ ঘর কয় অক্ষ বরাবর গেছি ফাইভ এ যেটা আমরা করি যেমন ধরো তুমি সাত নিবা সাত সাত কেমনে কাউন্ট করি আমরা একটু খেয়াল করা তো দেখি সাত কেমনে কাউন্ট করি সাত কাউন্ট করি এইভাবে প্রথমে শূন্য থেকে ধরো মনে করো পাঁচ পর্যন্ত গেলাম পাঁচ পর্যন্ত যাওয়ার পরে আরো দুই ঘর গেলাম এইটুকু মনে করো পাঁচ এইটুকু মনে করো আরো দুই তাহলে টোটাল কিন্তু এখানে সাত হচ্ছে কিভাবে ফাইভ প্লাস টু যোগ করার পরে হচ্ছে সাত এইটা কই থেকে মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু থেকে এইটা কিন্তু হচ্ছে টোটাল সাত তো উনিও এটাই করলো যে আমি যদি দুইটাকে মিশ্রণ করতে পারি মিশ্রণ মানে হইলো শঙ্কর যেটাকে বলে ঠিক আছে মিশ্রণ করতে পারি যেটা হলো বাস্তব সংখ্যা আর কাল্পনিক সংখ্যার যদি মিশ্রণ ঘটাইতে পারি তখন ব্যাপারটা কি হচ্ছে তো বাউস এই কাজটা করলো তো কাল্পনিক সংখ্যা আর বাস্তব সংখ্যার যোগ করার ফলে উনি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের মাঝামাঝিতে যে স্পেসটা আছে সেই স্পেসটাতে এই বিন্দুগুলা নিয়ে আসার সুযোগ পাইল তো এখানে পাঁচ একক এতটুকু গেলাম আর আরো পাঁচ একক এতটুকু গেলাম উপর দিয়ে গেলাম তো তাহলে কি আসলো ফাইভ প্লাস উপর দিকে গেছে এটা এটা আই দ্বারা বুঝাইলো কি আমি উপর দিকে গেছি আই যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আরো এই দিকেই পাঁচ একক যাইতাম মানে ফাইভ প্লাস ফাইভ তখন টেন হইতো তো তো উনি যেহেতু আই বলছে এখানে পাঁচের সাথে আই আছে তার মানে আমি বুঝলাম যে এটা আসলে এক্স অক্ষ বরাবর না ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি আরো পাঁচ একক উপরে উঠছি ঠিক আছে তো এটা দ্বারা আমি নতুন একটা পয়েন্ট পেলাম সেটা হলো কি ফাইভ প্লাস ফাইভ আই এটা হলো কি আমার একটা পয়েন্ট এরপরে উনি এটা চিন্তা করলো তাহলে আমি যদি নেগেটিভ ঘরের দিকে যাই যে আমি যদি তিন ঘর নেগেটিভ আসি তাহলে এইটুকু হবে মাইনাস থ্রি এরপরে যদি আরো তিন ঘর নিচের দিকে বা আরো চার চার ঘর নিচের দিকে নামি আরো চার ঘর নিচের দিকে নামি সেটা হলো কি মাইনাস ফোর আই ঠিক আছে তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি এর সাথে আমি অ্যাড করলাম মাইনাস ফোর আই তাহলে এটা হচ্ছে আমার ওই পয়েন্টটা তো তাহলে আমার 
এইখানে যে জিনিসগুলো আছে সেটা কি সেটা হলো এইটুকু হলো বাস্তব সংখ্যা আর এইটুকু হলো কাল্পনিক সংখ্যা তো দুইটা যেহেতু মিশ্রণ ঘটাইয়া জটিল একটা ফর্ম করছি তো বাউস এটা নাম দিল জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার তো কমপ্লেক্স নাম্বারের সাথে আমাদের কিন্তু ওয়েলার পরিচিত করাই দেয় নাই ওয়েলার পরাই পরিচিত করে দিছিল জাস্ট ইমাজিনারি নাম্বারের সাথে এই যে ফাইভ আই সেভেন আই টেন আই এগুলোর সাথে কিন্তু এই 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 ইমাজিনারি নাম্বার আর আগে 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 থেকেই ছিল হলো বাস্তব সংখ্যা এই দুইটা মিলাইয়া বাউস নিয়ে আসলো কমপ্লেক্স নাম্বার सर्वप्रथम विज्ञानी बाउस बेपार गोला আমাকে শুনতে পাচ্ছ না তোমরা আর বলো না বুঝছো মোমেন্ট সিং এই সমস্যাটা আমি আঠারো তারিখে ঢাকায় চলে যাবো বুয়েটে চলে যাবো তখন বুয়েটের নেট অনেক ভালো মানে এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞতা ভালো আমার বুয়েটের নেটের মানে ওইখানে স্পিড অনেক ভালো দাঁড়া আমি নেটটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি ফোনের হটস্পট ইউজ করতেছি গ্রামীণ ফোন ফোর জি ওকে তো আমাদের তাহলে এই বাউস এই জিনিসটার সাথে পরিচিত করে দেয় সেটা হলো এ প্লাস বিআই এটা তাহলে কি এটাই হলো আমার কমপ্লেক্স নাম্বার ঠিক আছে তো এটাই হলো আমার কমপ্লেক্স নাম্বার তো এখন এই কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে তুমি একটু খুব সুন্দর করে চিন্তা করো তো দেখি যে আমি যদি যে কোনো একটা সংখ্যা যেমন ধরো যেমন ধরো ফাইভ दोष नाई गरीब देशे थी हलो बेपारने जाट कर दी सबा के মাঝে মাঝে এরকম হইতে পারে টেনশন নিও না আচ্ছা যাই হোক তো এইখানে এ প্লাস বিআই তো এ প্লাস বিআই রে আমি দেখো জাস্ট ফাইভ জাস্ট ফাইভ কে কিন্তু এইভাবে প্রকাশ করতে পারি জাস্ট ফাইভ ফাইভ এটা মানে কিন্তু পাঁচ পাঁচ কে কিন্তু এইভাবে প্রকাশ করতে পারি আবার আমি যদি চাই যে তোমার ফাইভ আই এই ফাইভ আই কেও কিন্তু আমি চাইলে এইভাবে প্রকাশ করতে পারি তার মানে যে কোনো যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে আমি কমপ্লেক্স এর রূপে প্রকাশ করতে পারি আবার যে কোনো ইমাজিনারি নাম্বার কেও কমপ্লেক্স এর রূপে প্রকাশ করতে পারি তার মানে দুনিয়ার সকল বাস্তব সংখ্যা আসলে এই কমপ্লেক্স নাম্বারেরই অংশ মানে কমপ্লেক্স নাম্বারের এই বিয়ের ভ্যালু যদি জিরো হয়ে যায় বিয়ের ভ্যালু যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি বাস্তব বলি তার মানে কমপ্লেক্স নাম্বারের বিস্তৃতিটা হলো অনেক বেশি এই কমপ্লেক্স নাম্বারের একটা অংশ হইলো তোমার এই जीरो ভিজুয়ালাইজ করার জন্য তোমাদেরকে আমি একটা চিত্র দেখাবো ওই চিত্র দেখলে একদম সব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এই চিত্রটা থেকে তুমি একটা এমসি কেউ পাইতে পারো তোমার বোর্ড পরীক্ষায় কলেজের পরীক্ষায় অথবা অ্যাডমিশন টেস্টে একটা চিত্র দেখাবো আমি তোমার এইটা হলো চিত্রটা আমি ইন্টারনেট থেকে গুগল থেকে অনেক ইয়া টিয়া খুঁজা টুইজা সুন্দর করে একটা ছবি একটা নিয়ে আসছি আমার মনে হয় এটা ভালো লাগতেছে দেখতে তোমাদের তো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ব্যাপারটা কি এটা একটা ভ্যান চিত্র ঠিক আছে এটা একটা ভ্যান চিত্র যেখানে পোড়া পোড়া এই যে উপরের যে গোল্লা না পোড়া যে ডিম এইটাই হলো তোমার কমপ্লেক্স নাম্বার এই পোড়া গোল্লাটাই হলো কমপ্লেক্স নাম্বার পোড়াটাই পোড়াটাই হলো কমপ্লেক্স নাম্বার এই কমপ্লেক্স নাম্বারের এ তার মানে এটা কি এই পোড়া জিনিসটাই হলো এ প্লাস বিআই 
এই ভিতর এই পুরাটা পুরাটা হলে প্লাস বি তো এইখানে যখন এর ভ্যালু জিরো হয়ে যায় এর ভ্যালু যখন জিরো হয়ে যায় এর ভ্যালু দাঁড়াও কোন কালারটা দিলে হয় ও খোদা কোনটাই তো ইয়ে করেন এর ভ্যালু যখন জিরো হয়ে যায় এর ভ্যালু যখন জিরো হয়ে যায় তখন জাস্ট বিআই থাকে সেটাকে আমি বলি ইমাজিনারি আবার যখন এই বিয়ের ভ্যালু জিরো হয়ে যায় বিয়ের ভ্যালু জিরো হয়ে যায় তখন আমি কি বলি বিয়ের ভ্যালু জিরো হইলে সব তখন কি থাকে এ প্লাস জিরো আই তখন সেটা হয় বাস্তব এই যে রিয়াল এই রিয়ালের মধ্যে একটা আছে কি রেশনাল রেশনাল মানে কি বলতো দেখি রেশনাল মানে হইলো তোমার মূলত রেশনাল মানে মূলত তার মানে এই যে ডিম এই যে যে ডিমটা এটা এইটা হইলো মূলত পুরাটাই হলো মূলত বা রেশনাল ঠিক আছে বা ভগ্নাংশ আর এইটার বাইরের যে অংশ এইটা এটা হলো ইরেশনাল ইরেশনাল মানে কি অমূলত মানে বাস্তব সংখ্যার কিন্তু দুইটা অংশ একটা হলো মূলত আর একটা হলো অমূলত তাহলে এই বাইরের অংশটা হলো অমূলত আর এই ভিতরেরটা হলো কি মূলত এই মূলদের মধ্যে একটা কি আছে মূলত মূলত মানে কি ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশের মধ্যে যখন হর ঠিক আছে হরের ইংরেজি বলে ডিমন ডিনোমি এটা নাকি কিরকম একটা বলে তো হরের হরের ভ্যালু যখন তোমার এক হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা এইটা হলো পূর্ণ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে যখন তুমি নেগেটিভ সংখ্যা বাদ দিবা তখন সেটাকে আসে কি ন্যাচারাল নাম্বার ঠিক আছে তো তার ব্যাপারটা আসলে কেমনে হইতেছে আমি একটু দেখাচ্ছি পুরোটাই পুরোটাই আমি দেখাচ্ছি প্রথমে ন্যাচারাল নাম্বার এই ন্যাচারাল নাম্বার এই ন্যাচারাল নাম্বার আসলে কার অংশ এই ন্যাচারাল নাম্বারের অংশ এই ন্যাচারাল নাম্বার হইলো এই জেট বা ইন্টিজারের উপসেট ইন্টিজারের উপসেট ন্যাচারাল নাম্বার হলো ইন্টিজারের উপসেট এই ইন্টিজার আবার এই ইন্টিজার আবার তোমার হইলো এই যে ইয়া ওই কি বলে এটাকে রেশনাল রেশনাল নাম্বারের উপসেট ঠিক আছে ইন্টিজার আবার এই রেশনাল নাম্বার তোমার হলো রিয়াল নাম্বারের উপসেট আবার এই রিয়াল নাম্বার হলো তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারের উপসেট সি কমপ্লেক্স নাম্বার মানে সি ঠিক আছে তো এইটা একটু খেয়াল রাখো ওই তো কেমনে কেমনে যাচ্ছে এন এন এর পরে জেড জেড এর পরে কিউ কিউ এর পরে আর আর এর পরে সি ঠিক আছে এইখানে আমার মনে হয় অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে আমি আনবিট করে দিচ্ছি একটু আমাকে জানায়ও কার কার কি কোশ্চেন আছে বলো ভাইয়া ভাইয়া মূলদ আর অমূলদ জিনিসটা একটু বুঝা দিলে ভালো হতো মূলদ হলো সহজ কথা যাকে তুমি ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবা সে হলো মূলদ আর যাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবা না সে হলো হলো অমূলদ এখানে আবার ওই যেমন ধরো রোড যুক্ত যেগুলো আছে ওগুলো কিন্তু আমার অমূলদের মধ্যে পড়ে রোড যুক্ত যেমন রোড ফাইভ রোড সেভেন ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আবার অমূলদের মধ্যে পড়ে ভাইয়া হুম ভাই রিয়াল নাম্বার কি কমপ্লেক্স নাম্বারের উপসেট বলছেন হ্যাঁ রিয়াল নাম্বার হলো কমপ্লেক্স নাম্বারের একটা উপসেট কেন কারণ কমপ্লেক্স নাম্বার মানে কি কমপ্লেক্স নাম্বার মানে হইলো এ প্লাস বি আই এখন বি এর ভ্যালু যদি কখনো জিরো হয় তখন কি থাকতেছে জাস্ট এ প্লাস জিরো আই তখন এই এটা থেকে যেতেছে এটা কিন্তু চলে যেতেছে এটা চলে যেতেছে তখন সেটা হলো এ এই এটাই হলো রিয়াল নাম্বার তার মানে কি রিয়াল নাম্বার হলো এ প্লাস বি এর একটা স্পেশাল কেস যখন বি এর ভ্যালু জিরো স্পেশাল কেস ওকে हर जो एक पूर्ण संख्या इंटीजार मान हलो पूर्ण संख्या इंटीजार मान पूर्ण संख्या जेमन जी भैया 
বুঝতে পারছি আচ্ছা একজন বলতেছিল আই হলো অপারেটর আই অপারেটর তাহলে এটা কিভাবে সংখ্যা হয় আই হলো স্পেশাল রকমের একটা অপারেটর যেমন ধরো এই যে এই জিনিসটা যেমন ধরো লক টেন ভিত্তিক একশো এটা কিন্তু এটার উত্তর কি কি বলবা তুমি দুই বলবা না কি বলবো দুই বলবা দুই একটা কি সংখ্যা না তাহলে কি এই পুরা জিনিসটাকে কি তুমি একটা সংখ্যা বলবা না কিন্তু এখন লক তো অপারেটর লক অপারেটর কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ উপরের যে কোনো লোকেশনটাকেই বুঝাবে মানে শুধুমাত্র আইডিয়া বুঝায় হইলো ওয়াইক্ষের উপরে এককক দূরত্ব মানে শূন্য থেকে এককক দূরত্ব কে বুঝায় ওয়াইক্ষের উপরে আইদারা মানে এককক দূরত্বটা जिरोगुल जिनिसम्बर सह এখানে যদি আরো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো আমি পরে স্লাইডে যাবো নাই তাহলে আমি কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি এটা কিন্তু বুঝলাম কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি সেটা বুঝলাম কমপ্লেক্স নাম্বার হলো এই রকম আকারের এটাকে আমরা কি বলতেছি কমপ্লেক্স নাম্বার আর এটাকে এটাকে আমি কি এই যে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষতে প্রকাশ করতেছি না এই যে এরকম পয়েন্ট এটাকে বলতেছি এ প্লাস বি আই कारण कार्तिसियन तो अनेक बाउस आगे हजार बस आगे दीसेटी तो हजार बस बाउस हजार बस आगे आविष्कार कर তো এই কারণে এটা হলো কি কার্তিসীয় পদ্ধতির তোমার ইয়া কমপ্লেক্স নাম্বার তো এখন আমি কমপ্লেক্স নাম্বারের যোগ করব কমপ্লেক্স নাম্বারের যোগ করব মনে করো দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে আমার এটা ওয়ান প্লাস টু আই এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আমার আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে মনে করো থ্রি মাইনাস ফোর আই তো কমপ্লেক্স নাম্বারে যোগ হয় বাস্তবের সাথে বাস্তবের মানে একের সাথে তিনের যোগ হবে আর কাল্পনিকের সাথে কাল্পনিকের माइनस माइनस प्लस फोर आर तेल की माइनस सिंपल एकदम सिंपल 
এরপরে গুণ ভাগ গুণ গুণ কবি সিম্পল একদম বাংলা গুণ বাংলাতে যেমনে গুণ করো অমনে দেখো তো গুণটা কেমনে বাংলা গুণ এই যে একের সাথে তিনের গুণ তারপরে একের সাথে মাইনাস ফোর এর গুণ তারপরে টু আই এর সাথে তিনের গুণ তার টু আই এর সাথে ফোর আই এর গুণ মানে সিম্পল যেটা আমরা সাধারণত গুণ করি তো এটা মানে কি এটা মানে হলো থ্রি এটা মানে ফোর আই এক দিয়ে গুণ করলে তো এটাই থাকে আর এটা মানে সিক্স আই আর এখানে মাইনাস আছে ভালো কথা এখানে দুই আর চার এ যোগ গুণ করলে আট হয় আর আই আর আই গুণ করলে হয় আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে কি ভাই মাইনাস ওয়ান এটা হলো গুণ মানে মানে খুব সিম্পল গুণ মানে আমরা যেমনি সাধারণত গুণ করি অমনি ঠিক আছে এটা মানে স্পেশাল কোন নিয়ম নাই এইটা ব্যাপারটা বুঝছো গুণের ব্যাপারটা এরপরে চলো ভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপার আছে ভাগ কেমনে করে ভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপার আছে মনে করো তোমার কাছে একটা ভাগ দিয়ে দিছে এমন এমন ভাগ দিয়ে দিছে এখন বলছে এই দুইটা জটিল সংখ্যা তুমি ভাগ করো ভাগ করা তোমার উদ্দেশ্য হলো যে এই ফর্মে নিয়ে আসা এ প্লাস বি আই ফর্মেটে নিয়ে আসা এই ফর্মেটে নিয়ে আসা তোমাকে সরাসরি বলে দিল যে এই ফর্মেটে নিয়ে আসো এখন তুমি কি করবা তুমি প্রথমে কোশ্চেন দেখছো দেখে তো কান্নাকাটি করবা যে ভাই ভাগ কেমনে করে আমি তো গুণ পারি ভাগ কেমনে তো ভাগ করার খুব সুন্দর একটা নিয়ম আছে সেটা কি যে সব সময় অলয়েস অলয়েস ভাগ ভাগের ব্যাপারটা আসলেই অলয়েস নিচে যেটা আছে না নিচে তার অনুবন্ধী মানে কি কনজুগেট নিচের তার কনজুগেট দিয়ে উপরে নিচে গুণ করতে হবে নিচের তার কনজুগেট দিয়া তুমি উপরে নিচে গুণ করবা ঠিক আছে নিচের তার কনজুগেট দিয়ে উপরে নিচে গুণ করবা কনজুগেটের বাংলা হলো অনুবন্ধী আরেকটা বা সুন্দর বাংলা হলো মিথুন ঠিক আছে তো এখন দেখো নিচে বাংলাদেশের জাতীয় সূত্রটা পরে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এইটার সাথে এটা গুণ করলে থ্রি স্কোয়ার তারপরে জাতীয় সূত্রের অনুসারে এখানে মাইনাস এরপরে ফোর আই ফোর আই হোল স্কোয়ার এরপরে উপরে হলো বাংলা গুণ উপরে বাংলা গুণ করো এই একদম একের সাথে এটা গুণ করলে থ্রি মাইনাস ফোর আই প্লাস টু এর সাথে ইয়ে করলে সিক্স আই মাইনাস এইট আই স্কোয়ার এরপরে সিম্পল তিন মানে হইল তিন স্কোয়ার মানে হইল নয় এখানে মাইনাস আছে এখানে আই স্কোয়ার মানে হইল মাইনাস ওয়ান দুইটা মিলা প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে আর ফোর স্কোয়ার মানে হলো ষোলো আর এখানে হচ্ছে যেটা সেটা হলো এটা তোমার এখানে হচ্ছে প্লাস টু আই এই জায়গাতে দুইটা এই জায়গাতে তুমি যোগ করলা আর এটা তো তিন আর এইখানে যেটা হচ্ছে আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান তো প্লাস এইট তো তাহলে তোমার ফাইনালি ব্যাপারটা আসতেছে এমন এগারো প্লাস টু আই বাই পঁচিশ তো এইবার দেখো তুমি জাস্ট একটু আলাদা আলাদা করে ভাঙে ভেঙে লেখো এইটাই কিন্তু আমার এ প্লাস বি আই ফর্মেটের কমপ্লেক্স নাম্বারের যে অরিজিনাল ফর্মটা সেটাতে কিন্তু চলে আসলো এইটুকু হইল রিয়াল পার্ট এইটুকু হইল ইমাজিনারি পার্ট ওকে সবাই কি ভাগের ব্যাপারটা বুঝছো বাচ্চারা তারপর ফাঁকিবাজি শিখাবো যে কেমনে কেমনে তুমি এটা এমসি কিউতে এটা করবা 
মানে ফাঁকিবাজি জাস্ট আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে এম সিকিউ আসলে তুমি কি করবা কারণ গুণ তো ভাই ব্যাপার না গুণ তো তুমি বাংলা গুণ করতেই পারো কিন্তু ভাগের ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু অনেকগুলা কাহিনী করা লাগতেছে হ্যাঁ এই যে অনুবন্ধী নিয়ে আসা লাগতেছে হাবি চাবি করা লাগতেছে তো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমি ক্যালকুলেটার নিয়ে আসছি ফার্স্ট অফ অল তোমাকে এই ক্যালকুলেটারটা কমপ্লেক্স ফর্মেটে নিতে হবে তো মোটে চাপ দিবা দেখো এই যে এক এ আছে কম্পাউন্ড ফর্ম দুই এ আছে কমপ্লেক্স ফর্ম এই দুইটা চাপ দিবা এই যে কমপ্লেক্স লেখা আসছে দেখছো দুইতে কমপ্লেক্স লেখা আসছে এরপরে ভাগ ওয়ান প্লাস টু আই বাই থ্রি প্লাস ফোর আই ওকে এরপরে সমান চিহ্ন চাপ দিবা দাঁড়া এটা ইয়া ইয়াতে এসে গেছে এগুলো শিখবো এই তো আবার করতেছি দেখো ওয়ান প্লাস টু আই হলো যে ই এন জি ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা লেখা সেখানে আই তারপরে থ্রি প্লাস ফোর আই সমান চিহ্ন চাপ দিবা একদম এসে গেছে মানে এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে করা ওকে মানে খুবই ইজিলি করা যায় ক্যালকুলেটার দিয়া কোনো ব্যাপারই না তো এখন এইটা আর একটা ট্রিক্স আছে দেখো এটা একটা ট্রিক্স আছে ট্রিক্সটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে এটা তুমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা মানে ধরো তোমার কাছে ক্যালকুলেটার নাই ক্যালকুলেটার না থাকলে কি করবা ক্যালকুলেটার নাই তো তখন কি করবা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে গেছো তখন উপায় কি এ প্লাস বি আই সি প্লাস ডি আই এটাকে বলছে যে ভাই তুমি এটা ইয়া করো কমপ্লেক্স নাম্বারের সাধারণ ফর্মে নিয়ে লিখো বাউসের যেই কার্তিসীয় ফর্মটা ওইটাতে লেখো তুমি যেটা করবা সেটা হলো ফার্স্ট অফ অল নিচের বাস্তব সংখ্যার বাস্তব অংশে ডিসক্রয় করবা আর জটিলের ইয়া কাল্পনিকের সহগের স্কোয়ার করবা প্লাস বাস্তবের স্কোয়ার করবা আর জটিলের ইয়া সরি কাল্পনিকের সহগের স্কোয়ার করে নেবে এটা হলো ফার্স্ট কাজ এরপরে এরপরে আমরা একটু হাইপোথিটিক্যালি চিন্তা করব মানে একদম কাল্প কল্পনার জগতে ঠিক আছে কল্পনার জগতে চলে যাবো একদম কল্পনার জগতে যে তোমরা অনেকে তারে জামিন পার একটা সিনেমা দেখছিলা তো তারে জামিন পারে একটা বাচ্চা থাকে ও আসলে ওর পরীক্ষা অটিজম থাকে একটা ছেলে তো ও পরীক্ষা দিতে যায় পরীক্ষা দিতে যায় ওর কোশ্চেন আসে যে কোশ্চেন আসে যে তোমার দুই আর তিনে গুণ করলে কত হয় ও কল্পনার যোগে চলে যায় দুই মানে একটা প্ল্যানেট গ্রহ তিন হলো আরেকটা গ্রহ তারপরে দুই দুই এবং তিন এই দুইটা গ্রহ একদম আকাশে আকাশে বাতাসে ঘুরে ঘুরে উঠতে উঠতে একটা আরেকটার মধ্যে লাগে লাইগা সেটা তিন ভাঙে যায় কারণ ওটা বড় থাকে ওটা ভাঙে যায় আর দুই বাইচে থাকে তো অ্যান্সার দুই মানে তিন আর দুই তিন আর দুইয়ে গুণ করলে অ্যান্সার দুই হয় তো ওই রকম একটা হাইপোথিটিক্যাল কল্পনা আমরা করবো এখন ঠিক আছে তো ওই রকম একটা কল্পনা করবো সেটা হলো কি বাস্তব বাস্তব অংশটা মানে হইলো তোমার হইলো বাস্তব অংশটা ইয়া করলে একটু ধনী ধনী একটা ভাব আসে না যে কুটিপতি বড় লোক বা বুঝোই তো একটা ব্যাপার আসে না ওই রকম আর কি বাস্তব অংশটা হইলো ধনী একটা ব্যাপার মানে বড় লোক একটা ব্যাপার ঠিক আছে যার মনে করে যে আইফোন টাইফোন আছে বুঝছো না বড় লোক যেটা রে বলে মনে করে যে ল্যাম্বার গিনি নিয়ে ঘুরে ঠিক আছে এরকম একটা অবস্থা এটা মানে বড় লোক বাস্তব অংশটাই মানে বড় লোক আর তার মানে কাল্পনিক অংশটা কি গরিব রবীন ভাইয়ের মতো গরিব ফকির গরিব ঠিক আছে গরিব মানে কি গরিব মানে হলো বাড়ি নাই গাড়ি নাই বউ নাই কিছু নাই ঠিক আছে ওই হলো গরিব তো ধনীর জীবনে কি সুখ শান্তি ভালোবাসা সমৃদ্ধ সমৃদ্ধি আরো ভালো ভালো জিনিস মানে ওর জীবনে শুধু সবকিছু আছে মানে আছে আর আছে আছে আর আছে বড় লোকের জিনিস জীবনে আর গরিবের জীবনে কি নাই 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 ঠিক আছে কষ্ট মস্ত করে একটা গার্লফ্রেন্ড জুটাইছিল ওটাও চলে যায় মানে সবকিছু ওর কাছ থেকে বিয়োগ হয়ে যায় আর বড় লোক মানে কি সবকিছু ওর কাছে আসবে মানে আসবে আমি সবকিছু ওর জীবনে আসবে আর বড় লোকের বাড়ি থাকবে কেমন বড় লোকের বাড়ি থাকবে বিল্ডিং করা বিল্ডিং করা বাড়ি দেখতে কেমন এমন বড় লোকের বাড়ি দেখতে এমন আর গরিবের ঘর থাকবে কেমন সনের ঘর তিন সেট এরকম ঠিক আছে এরকম থাকবে ব্যাপারটা তো এইটুকু সবাই কি ক্লিয়ার আমার এই যে হাইপোথিটিক্যাল কথাবার্তা গুলা তো তাহলে হয়ে গেল ভাগ হয়ে গেল
এইটা তাহলে এই যে বড় লোকের যে ব্যাপারটা না এই যে বড় লোকের যে ব্যাপারটা এইটা আসলে এই যে এই যে ঘরটা দিছি আমি এটা মূলত এটা এরকম মানে এর সাথে সি এর গুণ বি এর সাথে ডি এর গুণ এর সাথে সি এর গুণ এর সাথে সি এর গুণ এই যে এইটা এই লাইনটা বি এর সাথে ডি এর গুণ মানে এই লাইনটা আর মাঝখানে কি চিহ্ন আই কিন্তু গুণ দিও না সহ শুধু সহ নিয়ে কাজ করতেছি মাঝখানে চিহ্ন এই যে বড় লোক প্লাস আর গরিবের ঘরে তো ভাই অশান্তি আর অশান্তি তো এই যে এটা মানে কি এটা এটা প্রথম এইদিকে হ্যাঁ বিয়ের সাথে সি এর গুণ এরপরে এইদিকে এই যে এটা এর সাথে ডি এর গুণ আর মাঝখানে কি চিহ্ন যে গরিব নেগেটিভ उदाहरण करदाहरण कर जिसियर करके दीब करते देखी कैमन पारक মানে বড় লোক ধনীর ব্যাপারটা কেমন বুঝলা জীবন লাইফ ইস অল অ্যাবাউট অল অ্যাবাউট তোমার এই ধনী গরিবের ব্যাপারটা বুঝছো মানে হইলো মানে আমাদের এক গ্রুপ থাকবে যারা হইলো ধনী না কেন এই কারণে পস্তাবে আর আরেকটা গ্রুপ থাকবে যারা ধনী কেন এটা নিয়ে পস্তাবে ঠিক আছে কিছু করার নাই তো এখানে তোমার फोर प्लस थ्री आई तो स्कोर बड़ लोक अंश टुकुते चार एक माइनस एक गुण तीन दर गुण और मजखने चिन्ह हलो प्लस और इटार जो तीन दर चार गुण माइनस एक तीन गुण माइनसर मीनि খুবই সিম্পল তুমি ভাগ করে দাও টু বাই টু আই মাইনাস থ্রি আই বাই টু আই তো এখানে দুই দুই কাটা ওয়ান বাই আই এই বাচ্চারা ওয়ান বাই আই মানে কি বলতো দেখি আমি ভুলে গেছি ওয়ান বাই মানে কি ওয়ান বাই মানে মাইনাস আই সুন্দর তাহলে ফাইনালি আমার দাঁড়াচ্ছে কেমন লাস্টের অপশনটা না এই যে এটা সি নাম্বার चलो गुण जैसे তো দেখো এটা কি পারবো ভাই আগের স্লাইডটা একটু দেখাবেন একটা স্ক্রিনশট নিতাম না আমি স্লাইডই দিয়ে দেব পরে স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট নেওয়ার দরকার নেই দেখো এই গুণটা এই গুণটা করে ফেলি এটা তোমরা করো দেখি এই গুণটা করে ফেলো এই গুণটা করে আমাকে একটু রেজাল্ট দাও এই দুইটাই করো এই দুইটার জন্য আমি তোমাদেরকে এইটা শর্টকাটে করো আর এটা তো বাংলা ভাবেই করবা তো এটার জন্য আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি
खुब स्मार्टलि रेजल्ट गा पाए जाोलोरथ्री आई बुझ सबा बेपार बोलो जटिल ए प्लस बी आई ठीक है से इटा जो दी तुम्हारे एक तो जोड़ी निशान का है जेट तो जेटर रियल पार्ट इटा तो बुझते सोई जेटर रियल पार्ट होयला ए इज़ जस्ट ए ठीक है से ए इज़ जस्ट ए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट ए इमेजिनरी पार्ट होयलो इमेजिनरी पार्ट एर ए जिसे शौक टासना ए शौक टा ठीक शखाजारे ইমেজিনারি পার্ট এবং রিয়েল পার্ট বলতে রিয়েল পার্ট বলতে যে এ শখটা আর ইমেজিনারি পার্ট বলতে যে ইমেজিনারি অংশের যা শখটা নিবা এবি তো এখানে দেখো এটা হলো রিয়েল পার্ট এটা হলো ইমেজিনারি পার্ট এই ফোর এরপরে এই তো এরপরে হলো দুইটা জটিল সংখ্যার সমতা দুইটা জটিল সংখ্যার সমতা जटिल संख्या समान हम तरह वास्तव अंश एवं कल्पनिक अंश परस्पर समान बेपार जटिल तुम बुझे निबा तुम बुझे निबा तर वास्तव अंश समान मान एक्स समान एवं कल्पनिक अंश इमेजिनारि पार्ट समान वि समान धरते ठीक है 
এইটা হইল যে এখানে যে বার দেওয়া নাই যে এখানে দেখো এখানে জিনিসটা এমন যে ফোর প্লাস দাঁড়াও ওয়েট আমি একটু ইয়ে করে হ্যাঁ এখানে যেটা আছে ফোর প্লাস আই ব্যাপারটা এমন ফোর প্লাস আই জেড প্লাস জেড বার জেড বার হলো কনজুকে ডেট আমি যেটা বলতেছিলাম ওই ভাগের ক্ষেত্রে মনে করো তোমার কাছে একটা জেড আছে এরকম থ্রি প্লাস ফোর আই ঠিক আছে থ্রি প্লাস ফোর আই তো এটার কনজুকেটেড সংখ্যাটা হবে থ্রি মাইনাস ফোর আই মানে এই ইমার্জেনারি পার্ট এর চিহ্নটা উল্টাই দিতে হবে ইমার্জেনারি পার্ট এর চিহ্নটা উল্টাই দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা কি আমাকে একটু বলতে পারো একটা জটিল সংখ্যা যদি এরকম থাকে মাইনাস ফাইভ আই প্লাস ফোর এটার কনজুকেট ফর্মটা কি হবে একটু ইয়া মেসেজে বলো এটার কনজুকেট ফর্মটা কি হবে আমি একটা উত্তর পাইছি সুন্দর 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 হ্যাঁ খুব ভালো তোমরা সবাই বুঝছো আমার হবে কি কনজুকেট পার্টটা কি হবে এই যে ইমার্জিনারি পার্ট এর চিহ্ন চেঞ্জ হবে ইমার্জিনারি পার্ট এর চিহ্ন চেঞ্জ হবে আর বাকি সব সেম ইমার্জিনারি পার্ট এর চিহ্নটা চেঞ্জ হবে ওকে খুব সুন্দর খুব অল্প দিয়ে তোমরা ধরতে পারছো এটা হলো এটা এরপরে মাইনাস এইটা হলো তোমার ইয়াটা ম্যাথটা এইখানে তোমাকে বাইর করতে বলছে মডুলাস অফ জেড মানে জেড এর ভ্যালু তার স্কোয়ার করলে কি হয় জেড এর ভ্যালু জেড এর ভ্যালু মানে কি জেড এর ভ্যালু মানে হলো এটা আসলে এখনই তোমাদেরকে এই ম্যাথটা এখনই দেওয়া উচিত হয় নাই তোমাদেরকে আরেকটু করার পরে এই ম্যাথটা দেওয়া উচিত ছিল ঠিক আছে আচ্ছা এই ম্যাথটা আমরা আবার আসবো আই সেই ম্যাথটা করে পড়বো মানে এই জেড এর ভ্যালু কি এগুলো তোমরা জানো না আবার কনজুকেট এটা নিয়েও তোমাদের জ্ঞান কম তো আমরা এটা একটু পরে আসবো ঠিক আছে মানে এই এই জিনিসগুলা আইডিয়া দিয়ে তারপরে আসবো এই মেতে আমার ব্যাক করবো এই স্লাইড আমরা আবার ব্যাক করবো ওকে এইখানে আমি কনজুকেটেড এই এইখানে কনজুকেটেড আইডিয়াটা দেওয়ার পরে তারপরে আমি ওইদিকে যাব ওকে চলো শুরু করি কনজুকেট কমপ্লেক্স নাম্বার ধরো তোমার কাছে একটা জটিল সংখ্যা আছে সেটা হলো এ প্লাস বি আই এ প্লাস বি আই এইটার কনজুকেট মানে হলো অনুবন্ধী বাংলাতে বলে অনুবন্ধী অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা এটার আরেকটা বাংলা হইল মিথুন অনুবন্ধীর আরেকটা সিনোনিম বাংলা সিনোনিম ইয়া ইয়া থাকে না মানে তোমার সিনোনিম থাকে না বাংলায় মিথুন সংখ্যা হ্যাঁ তো জেড সমান এ প্লাস বি আই হইলে এটার জেড বার মানে কনজুকেট এ বার দিয়া বুঝায় বার দিয়া ওকে জেড বার সমান এ মাইনাস বি আই ঠিক আছে জেড বার সমান কি এ মাইনাস বি আই এটাই হলো কনজুকেট তো এটা খুবই সিম্পল কিন্তু এখানে আমি অনেক ভালো একটা জিনিস নিয়ে আসবো মানে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে এই জিনিস দিয়ে এত কিছু করা যায় দেখো তো আমি একটা জেড যদি বলি মনে করো যে তোমার আহ ইলেভেন প্লাস বা মাইনাস ফিফটি মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ফিফটি নাই তো এইটার কনজুকেট মান নাম্বার কি এটার কনজুকেট নাম্বার হইল মাইনাস ইলেভেন প্লাস ফিফটি নাই এটা মানে কাল্পনিক অংশের চিহ্নটা চেঞ্জ করে দিব কাল্পনিক অংশের চিহ্নটা চেঞ্জ করবো আর বাকি সব সেম এইবার যদি এইটাকে আবার এটা তো ছিলই এটাকে যদি আবার যদি ইয়া করি তোমার অনুবন্ধী করি তখন ব্যাপারটা কি আসবে তখন আবার চেঞ্জ করব। আবার চেঞ্জ করব তো সেটা কি যে এটার মতো হয়ে যাবে তার মানে দুইবার যদি কনজুকেট চিহ্নটা দুইবার আনো তাহলে কিন্তু আগের ব্যাপারটা ফিরা পাবা জেট ফিরা পাবা দুইবার আনলে ফিরা পাবা দুইবার আনলে আবার ফিরা পাবা কথাটা কি ধরতে পারছো সবাই একটু জানো আমাকে মেসেজ করে দুইবার আনলে আবারটা ফিরে আগেরটা ফিরা পাবা ধরতে পারছো হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর ওকে সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে রেডি থাকো তোমাদেরকে কিন্তু পাঁচ টাকার একটা প্রবলেম দেওয়া হবে ধরো 
ধরো তোমার কাছে দুইটা জটিল সংখ্যা আছে জেড ওয়ান এবং জেড টু ঠিক আছে জেড ওয়ান এবং জেড টু এবং তাদেরকে যদি অনুবন্ধি করা হয় তাহলে এইটা সমান হবে তাদেরকে যদি আলাদা আলাদা করে অনুবন্ধি করতাম এরপরে যদি গুণ করতাম একই রেজাল্ট আসবে মানে দুইটা জটিল সংখ্যাকে গুণ করার পরে অনুবন্ধি করলে যে রেজাল্ট আর অনুবন্ধি করার পরে গুণ করলে একই রেজাল্ট ঠিক আছে এটা হলো এর একটা ধর্ম একইভাবে ভাগের ক্ষেত্রে বলা যায় দুইটা জটিল সংখ্যাকে ভাগ করার পরে তারপরে অনুবন্ধি করলে যেই রেজাল্টটা পাবা ভাগ করার আগে আলাদা আলাদা কইরা অনুবন্ধি করলে একই রেজাল্ট আসবে এই দুইটা ব্যাপার কথা কি ধরতে পারছো কি না একটু আমাকে জানাও আমি অন করে দিচ্ছি হ্যাঁ দুই এই দুইটা কথা ধরতে পারছো কি না जटिल संख्या এইটা হলো আরেকটা জটিল সংখ্যা এই দুইটা জটিল সংখ্যা গুণ করার পরে তারপরে আমি যদি অনুবন্ধী করি তাহলে যে রেজাল্ট আসবে এই প্রত্যেকটা জটিল সংখ্যাকে আলাদা আলাদা করে অনুবন্ধী করার পরে তারপরে যদি গুণ করি একই রেজাল্ট আসবে সিমিলারলি দুইটা জটিল সংখ্যাকে যদি ভাগ করি ভাগ করার পরে তারপরে যদি এই যে অনুবন্ধী করতে যাই তাহলে যে রেজাল্ট আসবে একই রকম রেজাল্ট আসবে যখন আমি আলাদা আলাদা করে অনুবন্ধি করব করার পরে তারপরে দুইটাকে ভাগ করব তখনও একই রেজাল্ট আসবে তো এটাই হলো আমি এটাই হলো জটিল সংখ্যার ধর্ম এখন এই ধর্ম নিয়ে দেখো আমি কিভাবে খেলি সাপোজ সাপোজ এই দুইটা জটিল সংখ্যা আলাদা না একই জটিল সংখ্যা মানে কি দুইটাই জেড দুইটাই জেড দুইটাই যদি জেড হয় তাহলে পরের লাইনটা আমি এইটার মতো করে লিখতে পারি এইভাবে এইভাবে লিখতে পারি তো এইটাকে কিন্তু আমি চাইলে এইভাবে লিখতে পারি দুইটা জেড গুণ আকারে আছে মানে কি জেড স্কোয়ার আর এইটাকে লিখতে পারি কি দুইটা জেড বার গুণ আকার আছে মানে কি জেড বার স্কোয়ার এই কথাটা কি সবাই বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানাও চ্যাটে সুন্দর আমি আবার রিপিট করতেছি দুইটা জটিল সংখ্যা যদি সেম হয় একটা জেড আরেকটা জেড দুইটাই জেড তো এই ধর্ম অনুসারে তাদেরকে আলাদা আলাদা করে অনুবন্ধী করার পরে গুণ করলে তো একই রেজাল্ট আসে তো এই দুইটা জটিল সংখ্যা জেড জেড মানে কি জেড স্কোয়ার আর এখানে অনুবন্ধী করা মানে কি যে অনুবন্ধীর উপরে স্কোয়ার দুইটা দুইটা জিনিস গুণ আকারে মানে স্কোয়ার তো এখন একটু খেয়াল করো এখানে ব্যাপারটা কি হয়েছে এখানে ব্যাপার হয়েছে যে স্কোয়ার করার উপরে অনুবন্ধী করা যেই কথা অনুবন্ধী কইরা স্কোয়ার স্কোয়ার করা কি কথা স্কোয়ার করার পরে অনুবন্ধী করা যে কথা অনুবন্ধী করে স্কোয়ার মানে অনুবন্ধীর বাইরে চিহ্নটা ইয়া স্কোয়ারটা আসছে মানে ব্যাপারটা যদি আমি এইটা বলি যে জেড টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে যদি অনুবন্ধী দেই তাহলে এইটার মতো করে আমি লিখতে পারি এইটা লিখতে পারি মানে অনুবন্ধীটার বাইরে আমার পাওয়ারটা চলে গেল ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো সবাই জি ভাই ওকে ঠিক আছে তো তার মানে আমি কিন্তু কমন ভাবে যদি বলতে চাই কমন ভাবে যদি বলতে চাই জেড টু দি পাওয়ার এন এইটাকে যদি আমি অনুবন্ধী করি তাহলে জেড কে অনুবন্ধী করার পরে তারপরে পাওয়ার এন দেওয়া একই জিনিস এই ব্যাপারটা সবাই ধরতে পারছো কিনা একটু আমাকে জানা এটা হলো লাইফ সেভিং ফর্মুলা খুবই সাধারণ লাগতেছে দেখতে কিন্তু কাজ হলো এর অসাধারণ সবাই কি ধরতে পারছো ব্যাপারটা ওকে চলো এইটা ওই যে বললো একটা ছেলে যে ভাই উদাহরণ দিয়ে দেখাইলে ভালো হয় চলো এইটার একটা ব্যাপার করবো ম্যাথ ওকে এইটা চুয়েটে আসছে একবার রুয়েটে আসছে একবার রুয়েটে আসছিল আমাদের বছর আমি রুয়েটে পরীক্ষা দিই নাই যাই হোক তো ওইবার আসছিল তার আবার দেখো এটা বোর্ডে আইসা একবারে একবারে মানে শেষ হয়ে গেছে বোর্ডে আইসা তো এইটা কি তোমার কাছে মনে হচ্ছে এই ম্যাথটা গুরুত্বপূর্ণ না এটা কি তোমার কাছে মনে হচ্ছে এই ম্যাথটা গুরুত্বপূর্ণ না নাকি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নাকি গুরুত্বপূর্ণ না
হ্যাঁ এটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই আমি আসি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আমি আসি আমি যে নেটটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ নেটটা চেঞ্জ করতে পারছি আচ্ছা আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছ ওকে সুন্দর তো চলো এটা সিকিউ স্টাইলে প্রথমে করি কোথায় কোথায় এ ম্যাথ আসবে বোর কলেজ এডমিশন এডমিশনে আসবে যে এখান দেখো অলরেডি দুইবার আসছে তো আমি সিকিউতে করব না প্রথমে এডমিশনের স্টাইলে করব না প্রথমে জাস্ট কলেজ এবং বোর্ড এই দুইটা স্টাইলে করব এরপরে আমি এডমিশনের স্টাইলে যাব দেখো গিভেন प्लस गुछाई गुछाई लिखी सब एक मिट करो प्लीज गुछाई गुछाई जो लिखी एक्स किऊब तुम्हारे तुम आई स्कोर मान माइनस माइनस थ्री एक्स वाई स्कोर की तुम्हारे तो किऊब आई किऊब हाँ एखे किऊब मान माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई हो प्लस वाई किऊब आई और ये हे माइनस थ्री एक्स स्कोर वाई आई তো আমাদের জটিল সংখ্যার সমতা অনুসারে বাস্তব অংশের সাথে বাস্তব অংশের সমান হয় এর সাথে কি হবে বাস্তব অংশ সমান হবে এটা একইভাবে বিয়ের সাথে সমান হবে কার এই কাল্পনিক অংশটুকু মানে আই বাদ দিয়া কারণ আমি এখানে তো আই নেই মাইনাস বি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ মাইনাস বি সমান কি হবে আই কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই এইটুকু থেকে আরো কোনো সন্দেহ আছে কিনা একটু আমাকে জানাও বুঝছ কিনা এইটুকু আরেকবার কিছুই না আমি জাস্ট কিউব করছি আর যদি কারো নেট সমস্যা হয় আরেকবার বলতে বলো না কারণ রেকর্ড থাকতেছে রেকর্ড একদম অল ক্লিয়ার থাকবে কারণ আমার ইন থেকে এটা সুন্দর কারণ আমার ইন্টেই তো আমি ইয়া করতেছি রেকর্ডটা করতেছি আচ্ছা এইবার আমি যাব প্রমাণ করতে প্রমাণ করতে যাব প্রমাণে এই যে এইটা নিব এ প্লাস বি আই সমান যদি এক্স প্লাস ওয়াই আই হোল কিউব এটা প্রমাণ করতে পারি তাহলে তো হইলো ঠিক আছে তাহলে তো আমার হয়ে যাবে তো এইখান থেকে বিয়ের ভ্যালুটা আগে বাইর করে নিই কিন্তু মাইনাস বি পাইছিলাম তো বিয়ের ভ্যালুটা কি আসে মাইনাস ওয়াই কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আই তো এইখানে আমি তোমাদেরকে একটা নিনজা টেকনিক শেখাবো সিকিউতে মানে কেউ ধরতে পারবে না যে তুমি যেখানে চোরাম কি করছো এটা কেউ ধরতেই পারবে না ঠিক আছে মানে এখানে যে চুরি করছো ধরতেই পারবে না কেউ দেখো মানে কিভাবে চুরিটা করবা আমি কিন্তু চুরি শিখাচ্ছি কারণ চুরি বিদ্যার উপরে আসলে কিন্তু কিছু নাই কিন্তু তোমার ওই এমন ভাবে চুরি করতে হবে যে কেউ না ধরতে পারে আর চুরির কোনো মনে করো ইয়া নাই মনে করো তোমার কি বলবো মানে কোনো লস নাই যদি না ধরতে পারে আর কি ওকে দেখো এটুকু বুঝছো কিনা এর জায়গায় এর ভ্যালু বসাইছি প্লাস বি এর জায়গায় বি এর ভ্যালু আর শেষে আই এইটার সমান আমি কি বাইর করবো এই যে এটা বাইর করবো তো দেখো কি করি 
तो सुंदर कर आगे एक गुसाई लिखी एक्स किूब थ्री एक्स वाई स्कोर प्लस थ्री एक्स स्कोर वाई आई माइनस वाई किूब आई तो एन तो रेजल्टी तो समान बैर करब किऊब सुंदर कर लिखे रखबो एटर किऊब हलो एक्स प्लस वाई आई चूरी शेष एबारान लाइन जस्ट एम एक बेपार बुझाबा तुम एकदम सुंदर कर हिसाब हिसाब कर लिखस हाँ माइनस ना लिखा लिखो तुम प्लस लिखो प्लस लिखा वाई किऊब तो आगे तो माइनस आई मान कि माइनस आई मान हलो आई किऊब सुंदर हो गए धरते माइनस सर फिलते लाइन टीचार बुजे तुम आलदा लिखा लाइन तुम ब्रेकेट दिए लिखो लाइन सूतरा चिन्ह दियाड कर दिन प्रमाणित हो गो क्यों धरते तुम कि বলো বুঝছো কিনা জি ভাই ঠিক আছে তুমি প্রথম থেকে আরেকবার একটু দেখাই দিলে ভালো হইতো নেট নেট স্লো ছিল হ্যাঁ ভাই আরেকবার আচ্ছা নেট কোনো প্রবলেম আর প্রবলেম ছিল আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি আবার আবার দেখাচ্ছি টেনশন করো না এটা এবার আরেকটা মেথড আছে সমস্যা নাই আমি এখানে আরেক অনেক কথা থাকে চলো আবার দেখাই মিউট করো হ্যাঁ ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা করছি समान रखारेशन कर उत्तर उत्तर आगे लाइन की सूत्र तो तुम से सूत्र फिलसी माइनस माइनस प्लस रखते माइनस दिया प्लस बनानों सूत्र এটা কি তুমি গত দিন ছিলা গত দিন না গত দিন তো রেকর্ড ক্লাস পাইছি রেকর্ডে এটা তো বলছি আই কিউব মানে মাইনাস 1 মাইনাস i 
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো এইটা তুমি অ্যাডমিশনে এত কিছু করতে যাবা বলো অ্যাডমিশনে না ভাই আচ্ছা তো অ্যাডমিশনের জিনিস কি এখনই শিখাই দিব নাকি টাকা পয়সা আমারে কিছু দিবা আর বলো বলাই পান বলো ঠিক আছে আমরা গরিব মানুষ দিব ভাইয়া এটা গরিব ভাই আপনার মত গরিব দয়া করেন ভাই এটা চান্স পেলে মিষ্টি খাওয়াব ভাই ওকে 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 আচ্ছা দেখো দেখো অ্যাডমিশন गिवेन थे लाइन टाइम लिखते चाओ कार आपत्ति बेपारे देखो लिखते आपत्ति चिन्ह बेपारे चुरी कर निजेरा do it yourself secure moto kora secure moto kora eta dekho board e ya tomar oi buet asche ekbar buetes buetex asche ekbar ruet asche ekbar ar ekbar ruet asche dui bar ruet asche mane similar math just ulta ekta ar ekta ulta eta tumi secure style e korba kora group er modhe chobi diba druto 2 minute time e honi ekhon mane ekhon
আরে রাতিন হলো ফার্স্ট পারসন ওই রাতিন এইগুলা কি করছো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে রাতিন হলো ফার্স্ট পারসন যে হলো ছবি দিছে এরপরে দিছে সামিহা তাসফিয়া খোদা কি নাম একবার দাঁত ভেঙে যায় তাসফিয়া ও এই গ্রুপেও অনেকে দিছে সেটা হইলো শারমিন সুলতানা দিছে আর হইলো দিছে আরিফা আক্তার কারিনা এই কারিনা সাইফ আলী খানের কি খবর লোকটা দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে যারা ট্রাই করছো এই পাঁচশো তো মোটামুটি তোমরা সবাই বাচ্চারা পাঁচশো জি ভাইয়া ওকে নাজলি দিছে এই মাত্র আর হইলো ওইদিকে দিছে মৌমিতা ওকে সুন্দর ঠিক আছে চলো এটা করি এটাই শেষ মেদ আজকে ওকে ভাইয়া ওরা কোথায় দেয় প্রথমে বাংলা গুণ করবা এখান থেকে এক্স এর ভ্যালুটা বাইর কিয়া এর ভ্যালুটা বাইর করবা ঠিক আছে এরপরে বাকি কাজ তো প্রথমে চলো আমরা শুরু করি এখানে যেটা আছে সেটা হলো কি গিভেন আপনার মতো হতে চাই ভাই বলবা যে ভাই আমি মাত্রই জীবনের উপরে মায়া ত্যাগ করা দেখো <laughs> এইখান থেকে তুমি আই কম নিতে পারো এই দুইটা থেকে তুমি তাহলে এখানে সুন্দর করে বলো যে এক্স মানে কি মানে হলো ওয়াই এটা মানে ওয়াই এটা মানে এক্স তো এবার আমরা এটা প্রমাণ করব এক্স ওয়াই থেকে শুরু করি এক্স মাইনাস ওয়াই থেকে শুরু করি এখানেও আমরা চুরি করব কিছু করার নাই কারণ আমাদের ইজি ওয়েতে করতে দিতেছে না ঠিক আছে বিড়াল তোমাদের বিড়াল উপন্যাসটা আছে বিড়াল কবিতা ইয়েটা আছে প্রবন্ধটা আচ্ছা ওইটা কিন্তু অনেক সুন্দর ওটা তোমরা চাইলে পড়তে পারো ওইখানে একটা কথা আছে যে সেটা হলো যে তুমি যদি আমাকে খাবার না দাও আমি চুরি করে খাবো মানে আপসে যদি তোমার আমাকে খাবার না দাও বিড়াল বলে আর কি মানে ব্যাপারটা হয়েছে কমলাকান্ত হইলো তোমার আফিম খায় আফিম খায় তোমার মাতাল হয় মাতাল হইয়া সে দেখে যে বিড়াল তার সাথে কথা বলতেছে তো সেই বিড়ালের সাথে তর্ক করে যে মানে বিড়াল হইলো তার আগে তার আগে হইলো ওর জন্য কিছু দুধ রেখে গেছিল সেই দুধটা চুরি করছে চুরি করাতে ওই কমলাকান্ত বলছে তুমি তুমি দুধ চুরি করে কেন খাইছো তখন সেটা নিয়ে তরকাতারি হয় কয় এই দুধের মধ্যে তোমার কোনো ইয়া নাই অধিকার নাই তোমার যেরকম প্রাণী হিসাবে আমারও ওইরকমই অধিকার ঠিক আছে তো এরকম করে তর্ক তর্ক করতে করতে কয় যে তোমরা যদি আমাকে খাবার না দাও তো আমি চুরি করে খাবো এটা তো আমার দোষ কিসের তো ওইরকম যে আমার আমাদের যদি ইজি হইতে না করতে দেয় তাহলে আমরা চুরি করে করবো ওকে তো বিড়াল বিড়াল দেখাবো তোমরা তো আমার কাছ থেকে ইজি নিয়ম গুলা টাকা ছাড়াই দেখে নিতেছো এটা তো ঠিক না 
ঠিক বলো ভাইয়া আমরা গরিব তোমাদের মতো ভাই কোটি টাকার মালিক আচ্ছা আমি বলি তোমাদের মতো গরিব আমিও হতে চাই ভাই দুই দিনে দুনিয়া টাকা নিয়ে কি করবে জি ভাই এই তো রবিন ভাইয়ের মতো বড় লোক এই দুনিয়া কেউ নাই ও আচ্ছা আসলে আসলে আমার মতো বড় লোক এই দুনিয়াতে কেউ নাই ঠিক আছে তো আমি একা বড় লোক থাকতে চাই না আমি একা আমি তোমাদের মতো গরিব হতে চাই लिख ए चेन्बाई मैं देखी तुम कैमने उद्योग निले कई बोलो माइन कर उत्तर जटिल सबकिटेप
স্টেপ বাই স্টেপ বুঝায় রাখছে যে মডুলাস এখন আসছে এই মডুলাসের ধর্ম আসবে এটা মডুলাসের ধর্ম তারপরে তোমার হ্যাঁ বলো মডুলাসের ম্যাথ বলো হ্যাঁ আমাদের যে ধর্মগুলো দিয়েছে শর্টকাট বললেন অ্যাডমিশনের জন্য ধর্মগুলো কি বইয়ে নাই भैया না এই বইয়ে নাই বই থাকলে ওরকম ডিটেইলস নাই হালকা পাতলা দুই এক লাইন বইলা পার করে গিয়ে চলে গেছে তোমাদেরকে আমি ওয়েলার টয়লার সবই পড়াই দিব বুঝছো যেগুলো বইয়ে জাস্ট ওয়েলার কিছু ইয়া করে নাই আমি প্রমাণ প্রমাণ করে দিব যে ওয়েলারের भैया भैया भाग कर टू माइनस थ्री आई सिलो जस्ट भाग करे दिसे ओके देखो टू डे टू आई भाग करा थ्री आई के टू आई दर भाग करा ओके तार पर अरे किच्छ ना टू टू काटा वन बाय आई रहलो आई आई काटा थ्री बाय टू रहलो वन बाय आई मैंने वाला माइनस आई की बात है बोलो तो देखी वन मानी क्या आई टीपर फोर आई क्यूब जी भाई � এই তো এগুলা বই এর মধ্যে দেখো কেতাব স্যারের বই আছে ই আছে কিনা মানে ম্যাথ আছে নাকি এগুলাই ম্যাথ কেতাব স্যারের বই বই এর ম্যাথ ওকে মানে এটা করলে তোমার কেতাব স্যার হয়ে যাবে এর পাশে তোমার ইন্ডিয়ান রাইটারের কিছু ইয়া হবে যেমন ধর এই যে এই ম্যাথগুলা যেগুলা এখানে নিয়ে আসি যে এটা এগুলো ইন্ডিয়ান রাইটারের ঠিক আছে জি ভাই সাথে সাথে কোশ্চেন ম্যাঙ্গ হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে এখানে আরো ম্যাথ আছে যেগুলা হলো তোমার এই যে এই যে এটা এটা বুয়েটের কিন্তু এটা হলো ইয়া আইআইটি এর কোশ্চেন ঠিক আছে सबकिसारे ठीक है